ดูต่อเลยนะครับข้อที่2รถไฟกระบนหนึ่งนะครับมีความยาว50เมตรแล่นด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านสถานีแห่งหนึ่งซึ่งมีความยาว200เมตรจะใช้เวลานานกี่วินาทีอ่าถามหาเวลาอีกแล้วนะครับอ่าเราก็เขียนเลยนะครับสิ่งที่เราถามหาคือตัว t คือเวลาใช่ไหมเรากำหนดให้เป็นตัวแปร x ไปเลยนะครับข้อนี้นะครับรถไฟเป็นยังไงนักเรียนมันแล่นผ่านสถานีใช่ไหมแล่นผ่านสถานีเอาวัดรูปหน่อยเร็วอ่าวัดรูปนะครับอันนี้เป็นรางรถไฟละกันนะครับแล้วก็มีรถไฟนะครับรถไฟให้เป็นสีแดงนะครับตรงนี้นะเออเขียนสถานีก่อนดีกว่าสถานีตรงนี้ละกันนะนี่คือสถานีเอาสีอะไรดีเอาสถานีสีส้มละกันนะครับอ่านี่คือสถานีนะครับแล้วก็มีรถไฟนะครับอ่าเดี๋ยวเราวาดรถรถไฟรถไฟคูวาดสีแดงแล้วกันนะครับจริงๆสถานีน่าจะใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งนะเราอยากให้มันสูงสูงกว่านี้หน่อยนะครับอ่ะนี่สถานีแล้วกันนะอืมโอเคนะครับแล้วก็มีรถไฟนะครับอันนี้รถไฟโอเคแล้วมันก็วิ่งไปเรื่อยนะครับแล้วมันก็ผ่านพ้นสถานีไปนะครับจริงๆอะ่ะมันคล้ายกับอะไรเลยนักเรียนคล้ายกับวิ่งผ่านเสาถูกปะแต่เพียงแค่สถานีเนี่ยมันมีความยาวด้วยเห็นไหม,มแต่เสาเนี่ยมันจะไม่มีความยาวถูกปะโอเคนะครับหลักการทำเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยตักต่างกันตรงที่ระยะทางเท่านั้นนะครับเขาถามมาว่าใช้เวลากี่วินาทีนะครับรถไฟแล่นด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยคล้ายกับข้อตะกี้นี้เลยนะครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามามาเปลี่ยนหน่วยนะครับเอ่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเหมือนตะกี้นี้เลย v นะครับดู v นะ v เขาบอกว่า60กิโลเมตรใช่ไหมต่อชั่วโมงนะครับอ่าต่อ1ชั่วโมงทํายังไงนะครับนักเรียนให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีตะกี้นี้เพิ่งเจอเลยนะครับทํายังไงเราคูณด้วย1พันใช่ปะ่ะข้างล่างเราคูณด้วยอะไร60คูณ60นะครับเราจะได้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับอ่านั่นเรียนมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับรถไฟกับรูปที่เราวาดกันนิดนึงนะครับรถไฟเนี่ยมันยาวเท่าไหร่50เมตรใช่ปะ่ะอันนี้50ปะ่ะอ่าแล่นผ่านไปความยาวมันเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมถูกไหมความยาวของรถไฟไม่ได้ลดลงนะครับสถานีนะครับยาวเท่ากับเท่าไหร่200นะครับอ่าตรงนี้200เมตรมันเดิมนะครับเวลาทำเนี่ยครูอยากให้นักเรียนจับหลักยึดหลักโดยที่เอาหัวรถไฟเนี่ยเป็นหลักนะครับในการดูนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับรถไฟเริ่มตรงไหนนะครับหัวรถไฟเริ่มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็วิ่งไปเรื่อยจนกระทั่งว่าผ่านพ้นสถานีนะครับก้นรถไฟหรือท้ายรถไฟจะต้องพ้นสถานีพอดิเป๊ะเลยฉะนั้นหัวรถไฟอยู่ทางไหนอยู่ทางนี้ครูถามว่าระยะทางเท่ากับเท่าไหร่ดูจากรูปเลยระยะทางเป็น200ใช่ไหมบวกกับเท่าไหร่บวกกับ50ระยะทางก็จะคืออะไรความยาวของสถานีบวกกับความยาวของรถไฟนะครับซึ่งก็คือ250เมตรนั่นเองโอเคข้อมูลครบอย่างครบแล้วนะครับอ่า v เท่ากับ s ส่วน t นะครับสูตรยอดฮิต v เท่ากับ s ส่วนด้วย t นะครับ v คืออะไร v คือตัวนี้เขียนไปเลยนะครับ60คูณกับ1000หารด้วยนะครับ60คูณ60เท่ากับ s คือ250 t ก็คือตัว x นะครับอ่ะมันเดิมแก้สมการคูพิกเลยนะคูพิกเสร็จส่วนเลยนะจะได้เป็น60นะครับคูณกับ60หารด้วยนะครับ60คูณกับ1000มันเหมือนกับตัว x อีกแล้วอะ่ะนะครับเดี๋ยวเราแก้นิดนึงให้กลายเป็นวงเล็บดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็น x ส่วนด้วย250คูย้ายข้างทีเดียวเลยนะอ่ะ x เท่ากับเท่าไหร
ย้ายขึ้นไปคูณจะเป็น60คูณกับ60คูณกับ250หารด้วยนะครับ60คูณกัน 1,000 โอเคมาตัดตัวเลขดูนะครับอันนี้ตัดได้เลยใช่ไหมอันนี้นะครับ250กับ 1,000 ตัดได้เท่าไหร่อันนี้ตัดได้1ครั้งนะครับอันนี้ได้เท่าไหร่ได้4ปะได้4ใช่ไหมได้4อ่ะเราก็จะได้ x นะครับเท่ากับ60ส่วนด้วย4คือเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย414เหลือเศษ2 4 5 2 10 x เท่ากับ15 x คืออะไรคือเวลานะครับเราตอบเลยนะใช้เวลานะครับเท่ากับ15วินาทีโอเคนะครับสรุปภาพรวมของข้อนี้ครั้งหนึ่งข้อนี้นะครับมันเหมือนกับข้อก่อนหน้านี้เลยข้อก่อนหน้านี้เรารู้เรื่องของรถไฟที่มันวิ่งผ่านเสาใช่ไหมเสาไม่มีความยาวฉะนั้นระยะทางจึงเท่ากับระยะทางระยะทางจึงเท่ากับความยาวของรถไฟแต่ถ้าเปิดวิ่งผ่านสถานีหรืออุโมงค์นะครับซึ่งสถานีมันก็มีความยาวอุโมงค์มันก็มีความยาวระยะทางก็จะคืออะไรระยะทางของอุโมงค์หรือสถานีเนี่ยบวกเข้ากับความยาวของรถไฟนะครับโอเคนะอ่าข้อนี้นะครับตอบแบบนี้เลย